casi 15.000 kilómetros de distancia. Desde otro continente. Y casi 24 horas de vuelo. Es lo que nuestro entrevistado atravesó para llegar a Costa Rica. Konnichiwa, Dani Carvajrudes, Nomina San, Genki Deska. Pero adaptarse a una nueva cultura va más allá del poder comunicarse con las personas oriundas de ese país que hablan un idioma completamente distinto. Se dura mucho y lo continúo aprendiendo porque es un idioma muy complicado, ¿verdad? Pero yo sé mucho vocabulario de lo que yo hago, de lo que hago día con día, pero quiero aprender más otros vocabularios, ¿verdad? Ya más profesionales, de doctores y todo eso me gustaría. Pero yo más o menos para ya des desenvolverme bien casi dos años. Y tenías un traductor, tengo entendido, que te sigue, digamos, a todo lado. Sí, sí, era un traductor, el problema es que no había español. O sí había, pero los equipos ya los habían agarrado porque no todo el mundo trabaja en fútbol, ¿verdad? Usted puede ser un traductor para un doctor, para, no sé, un profesional, pero no para fútbol. Y los de español ya estaban ocupados, entonces desde que llegué a Japón hace cuatro años, mi traductor ha sido de portugués. Ha sido de portugués, entonces también me tocó aprender a escucharlo y aprender a hablar el portugués, que al fin y al cabo... Todos decimos que es ciertamente parecido, pero no, tiene grandes diferencias, ¿verdad? ¿Hablas entonces cuántos idiomas ya? Eh, prácticamente cuatro, ¿verdad? El inglés lo estoy todavía estudiando bastante para poder hablarlo correctamente como debe ser, pero prácticamente cuatro con el español, ¿verdad? Español, portugués, japonés y, y el inglés que todavía no lo hablo perfectamente, pero sí lo estoy estudiando. ¿Cuál es la comida más extraña que has probado en Japón? La comida más extraña, bueno, este, puede ser el, el sushi, pero que es a base de, de huevos de, de pescado, ¿verdad? Que es de caviar y al mismo tiempo trae una masita de, de pescado, que se ve bastante mal, eh, envuelto en alga marina. Ese es el, eso es lo más extraño que he probado, ese tipo de sushi, que realmente después uno le coge el gusto. Porque así, a simple vista, no se lo come uno, pero cuando usted ya tiene la presión de que están los compañeros y todo, usted tiene que comer, ¿verdad? ¿Y si usted cara fea y todo? Cuando ah, te lo ah, cuando me lo, desde que venía de camino yo dije, eso no me lo como. <risa> y me tocó comerlo y a veces cuando uno compra el sushi, usted no puede comprar como un solo tipo, vienen varios tipos. Y dentro de esos venía ese y ahí empezamos a agarrar el gusto. ¿Es difícil adaptarse? Muy difícil. Yo... Eh, tuve la desgracia de que estaba en la selección para el 2018, ¿verdad? Para ir a Rusia y llegué a Japón a adaptarme, ¿verdad? Y cuando ocupaba jugar, cuando ocupaba tener un buen momento, llegué a un país donde no podía acomodar la barrera, no podía hablarle a los defensas, eh, en un mes no iba a aprender el japonés y el torneo estaba encima y el mundial estaba encima, entonces no jugué mucho al principio porque desconocía el idioma, desconocía la cultura. Eh, uno cree que, uno, que el país tiene que adaptarse a uno, ignorantemente, cuando uno llega, ¿verdad? Pero después, poco a poco, con la madurez se da cuenta que no, que es uno el que tiene que adaptarse a la cultura japonesa, a los tipos de entrenamiento, que siempre hay que andar de traje para ir a los partidos, cosas que a uno a veces le parecen incómodas, eh, que los aviones, uno va ah, otra vez en avión o cosas de esas. En un principio me costó mucho, ya luego yo entendí que tenía que adaptarme yo a, a la cultura, a cómo se entrenaba, cómo se trabajaba, desde el vestuario, que es diferente. Eh, y eso es lo que me ha ayudado a mantenerme en, en Japón, ¿verdad? ¿Cómo hacías los primeros días que no podías comunicarte con la defensa o que no podías comunicarte con tus compañeros? Fue súper complicado porque me acuerdo que en los amistosos yo tenía que tener el traductor a la par y él me decía las palabras, entonces yo llegué al hotel y apunté todas las palabras como en la primera semana apunté, apunté, escribí y empecé a practicar y practicar y practicar y por ejemplo derecha, izquierda, a veces decía izquierda y era derecha en un principio, entonces me tuve que ir aprendiendo rápido, rápido, adaptarme lo antes posible y creo que ese torneo jugué este, ocho partidos, ocho partidos eh, antes de salir y, y era eso, el problema era la, la comunicación que me costaba muchísimo pero lo que hice fue estudiar, estudiar, estudiar en la casa, más que todo lo básico del fútbol y ya luego empecé a desenvolverme en otros, en otros ámbitos. Según lo que nos cuenta el deportista, en Japón de momento solo se les permite el ingreso a nacionales y residentes debido a la pandemia. ¿Cuál es el proceso, por ejemplo, ahora que viniste acá al, al país al momento de, de devolverte, verdad? ¿Qué, ¿Qué es ese proceso tal vez tan riguroso que tienes que seguir? Eh, es muy complicado porque tengo que hacerme la prueba PCR aquí, 
tengo que llegar a Japón negativo, estar tres días en un hotel del gobierno y luego de eso estar diez días también aislado, ya puedo coger transporte público. En Japón el valor del tiempo y la disciplina personal parece tener otro significado muy distinto al que tenemos algunos en esta parte del planeta. La disciplina es, es terrible, ¿verdad? Ellos más bien son, se sobrepasan en cuanto a eso. A mí es una parte que me gusta y también me incomoda porque, o sea, el japonés desde su cultura siempre ha sido de llegar temprano, de hacer las cosas de manera ordenada, los zapatos fuera de casa, todo ese, leer los... los para armar cosas, se leen todo el, 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 cómo se tiene que hacer desde el día antes. Ellos no llegan como nosotros, abrimos la caja y armamos y después vamos a leer, ¿verdad? No, ellos leen primero, lo estudian y luego arman un televisor o lo que sea. Eh, tengo ejemplos de compañeros que llegan tarde y ellos solo se castigan. Usted ve niños tal vez sin pelo en la calle y es porque en la casa hicieron alguna cosa y los papás de manera de castigo les cortan el pelo. Yo tengo un compañero que, bueno, un fisioterapeuta llegó tarde y como castigo él mismo se, se corta el pelo, se da sus golpes en la cabeza. Eh, son cosas bastante extremas que a, a mí eh, tan extremo no me gusta, ¿verdad? Pero cuando una persona se encuentra fuera del lugar donde nació, siempre se extraña algo. Muchísimas cosas, empezando por la comida, ¿verdad? La comida, el gallo pinto, las tortillas caseras, cosas que a mí, yo soy de campo, entonces... Ese tipo de comida las extraño muchísimo porque ya no las voy a conseguir, ya una hamburguesa y eso usted se lo come en cualquier, ¿verdad? En cualquier restaurante del mundo. Pero ya la comida de la casa, eh, la naturaleza que tenemos aquí, no es, eh, hay mucha naturaleza pero no es como la de aquí, de tantas aves y todo eso, no lo es. Son cosas de las que más extraño y un poquito la tensión del campeonato nacional, ¿verdad? Eso de que hay que ser campeón, de que hay que llegar de primero, que usted tiene la presión de la afición, eso no lo hay allá y entonces son cosillas que uno extraña mucho, ser más competitivo en esa parte con la presión de las personas, las barras y demás. ¿Cómo se vive un partido allá? Es, es interesante porque eh, es mucha afición, mucha afición, digamos, los estadios están llenos, eh, no sé, 20 mil, 25 mil, algunos hasta 30 mil, eh, pero siempre están cantando, eh, siempre están comiendo, comiendo mucho, comen mucho durante los partidos, aprovechan para comer, allá no hay restricciones de banderas ni nada, de eso. entonces hay unas banderas inmensas con tu foto eh, en los estadios y son cosas bonitas, pero el, el aficionado va por ver el espectáculo futbolístico, por decirlo así, por ver al jugador extranjero que hace algo diferente, por ver al portero que tiene tatuajes, porque en Japón casi no hay tatuajes, eh, porque el calentamiento se vaya y lo salude, eso es lo que va el aficionado, no tanto por el resultado del juego. Obviamente se alegran cuando el equipo de ellos gana, pero si pierden no se van eh, tristes para la casa ni enojados, ellos igual vinieron a ver el espectáculo, saben que el marcador es sí o sí puede ganar o puede perder, empatar, entonces ellos en eso no tienen tanto problema, entonces yo sabía lo que es perder un partido por 4 a 0 y toda la afición feliz y yo, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Están contentos, o sea, ellos van por el espectáculo, digamos. ¿Cuántos extranjeros hay en tu, en tu equipo? Este año había, bueno, yo y dos brasileños más, eran los únicos que habían, eh, nuevos, de este año de llegar a, a Japón. Eh, yo, eh, bueno, la gente decía que eran como mis hijos, ¿verdad? porque yo tenía que explicarles muchas cosas de la cultura, eh, llevarlos a restaurantes y, o a veces me llamaban, Dani, no sé cómo hacer esto, y me pasaban al japonés y, y que les resuelva tal vez que los detuvo un oficial de tránsito, cosas de esas, Dani, es que no lo entiendo, y me lo pasaban y entonces yo les resolvía cosas de esas, eran era muy jóvenes, creo que este año no continúan, eh, no estoy seguro, pero creo que no continúan, entonces a, al día de hoy soy el único extranjero para el siguiente año. ¿En qué ciudad te radicas específicamente? Yo estoy en la isla de Okinawa, al sur, la isla más al sur. Creo que el mejor clima de Japón está en esa isla, gracias a Dios. Eh, es una isla pequeñita, pero con muchos habitantes, 1.200.000 habitantes. Eh, básicamente se, se enfoca en la pesca, eh, el turismo también, por el tipo de playas que tiene, ¿verdad? Tiene mucho coral alrededor, entonces hay mucho americano, también hay bases americanas estadounidenses, que es donde aprovechamos para comprar comida en los supermercados que están dentro, que no se consiguen en el mercado japonés. ¿Qué platillo recomendarías? En Japón, uy, hay muchos, hay muchos. Ya con tantos años ya uno conoce tanta variedad, pero por ejemplo en Okinawa existe la soba, que es parecido al ramen, pero es que es un fideo a base de soba. Está el ramen, que el ramen a pesar de que es de China, el ramen japonés es bastante bueno y en Okinawa es muy natural. El sushi de Okinawa también es muy bueno porque el pescado es sumamente fresco, el onigiri. 
son nombres extraños, pero eh, bueno, es una bolita de arroz con salmón dentro, atún dentro y, y es buenísimo. Hay un montón, el Okonomiyaki también, que es como un revueltivo ahí de, de arroz con huevo y otras cosas que es muy bueno. Eh, la gente le parecerá, ah, es un revueltivo, pero no, realmente el japonés eh, come cosas que nosotros conocemos, pero en diferente preparación, ¿verdad? La liga de nosotros, o sea, donde yo juego, no es espectacular, no es que usted va a ver un fútbol ahí, no, hay equipos que patean mucho, que juegan largo, hay, hay diferentes, son 22 equipos, hay mucha diversidad, pero lo que es infraestructura es, es un espectáculo, digamos, usted juega, digamos, yo el último partido lo veo en un estadio, que el nacional es una broma, digamos. ¿Se desprestigia la liga asiática? En Asia no. Por ejemplo, en Asia la liga japonesa es muy reconocida, tiene muchos jugadores en Europa, en Alemania, en Rusia. Eh, la liga japonesa de hecho es la que normalmente está ganando, a pesar de que ahora la selección de Qatar lo está haciendo muy bien por la infraestructura que estaba implementando desde hace años atrás. Pero yo creo que más bien los japoneses desprestigian las ligas de aquí, ¿verdad? Eh, ellos se ríen de ver los estadios en los que jugamos aquí, ¿verdad? Se ríen de ver que llegan 500 personas a ver un partido de primera división cuando allá en segunda jugamos con 35 mil. Se ríen de ver que no hay un centro de entrenamiento. Entonces, más bien el desprestigio es de allá para acá. Al ver la falta de infraestructura, la falta de profesionalismo, eh, a veces yo les enseño videos y sale por ahí un jugador pesado, pero cómo él juega en primera edición, cosas de esas, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay más desprestigio de allá para acá, que nosotros no lo sabemos, que el que hay de aquí para allá, ¿verdad? ¿Qué le exigen a un futbolista, por ejemplo, en Japón? Ah, muchísimo, muchísimo. Y, y yo creo que, bueno, yo se lo digo a la gente que me pregunta, bueno, yo en algún momento me gustaría llevar jugadores a Japón, ¿verdad? El futbolista en Japón tiene que ser 50% en la cancha y 50% fuera de la cancha para poder jugar en Japón. Porque usted puede ser buenísimo, pero si no es disciplinado, no se adapta a la cultura, no intenta aprender japonés, no, no cumple al pie de la letra las leyes eh, de tránsito, por ejemplo, porque el tránsito también es regulado por el equipo. Si usted te comete una falta, el equipo es el que te castiga. Eh, cosas de esas usted no va a pegar en Japón, no va a poder lograr hacer, hacer su carrera en Japón. Entonces se le exige el, la grasa, 10% máximo, eh, es ser eh, respetuoso en, los, en, los, en, los, en el transporte público, tenemos que ir ahí como militares cada día en fila, eh, saludar a las personas, la máscara desde antes del coronavirus ya la usábamos. Eh, muchas cosas que se exigen y que a veces uno decía, ah, no, ¿cómo que andar esta máscara? Que es? Pero ya usted veía que lo veía raro, entonces póngase la máscara. Cosas que yo he ido aprendiendo con estos años que tengo de estar allá, que me han ayudado a continuar en Japón. ¿Cuánto más se gana económicamente? ¿Es, ¿Es notable la diferencia? Sí, sí, muy, muy notable. Es mucha la diferencia. Eh, de, de cuando estabas a prisa, ahora en Japón es, es mucha la diferencia económica. Eh, a pesar de que es un país caro, este, vale la pena por mucho jugar allá. Es complicado, ¿verdad?, dar números, que a uno realmente no le guste y, y es un país que hasta peligroso es, ¿verdad? Pero no sé, tres, cuatro veces más de lo que puede ganar uno en un equipo grande aquí. Y mientras algunos desean que su paso por el balompié sea eterno, hay quienes desean acortarlo. ¿Y volverías a jugar en el país? No, no, realmente no. Bueno, uno nunca puede decir que no, ¿verdad? Eh, pero no, es, no están mis planes, eh, ahora tengo un contrato largo, bastante largo, siempre mi, mi, bueno, mi intención en un principio era a los 33, porque siempre me gustó estudiar y todo, luego a los 36 y ahora tengo el contrato para, para retirarme, prácticamente que lo tengo para retirarme en Japón a los 36 años. ¿Por qué pensar en retirarse tan joven eh, sabiendo que el portero pues, es más longevo? Sí, por supuesto, y todo el mundo me lo dice, o sea, no es la primera persona que me lo dice, que el portero puede jugar hasta los 40 y todo lo demás. Eh, yo me he preparado mucho, he estudiado, siempre me, desde que estaba en Costa Rica me gustaba estudiar. Me he preparado académicamente, también en los idiomas, para, para tener algo fuera del fútbol. Entonces, eh, gracias también al, al capital que he logrado en Japón y las, los diferentes negocios que tengo en Costa Rica, puedo decir que me puedo retirar en esa fecha, digamos, que yo no necesito jugar del, del fútbol. No necesito el fútbol para, para continuar. 
y mi hijo está por entrar a la universidad en esa fecha en la que yo tengo establecida, entonces me gustaría eh, movernos a Estados Unidos para que él termine la universidad y mi, y mi hija continúe estudiando allá. Eh, todavía yo recuerdo, yo empecé a jugar en el 2009 en primera edición y, y se daba poco, estudiaban la mayoría, bueno, las, las generaciones que iban saliendo, yo recuerdo que muchos no estudiaban, optaban por ser entrenadores, sacar su licencia de entrenador y ahora hay mucho más allá, ahora hay carreras de gestión deportiva para ser gerente deportivo, gerente general de un club de fútbol, hasta para trabajar en las finanzas. Eh, por ahí hay ejemplos como Fausto González y ellos que sí se prepararon y usted los ve ahora que trabajan en la parte deportiva, o sea, porque uno tiene esa espinita de que siempre le gusta el fútbol, quiere estar ahí cerca del fútbol, entonces usted puede estudiar algo que lo siga manteniendo cerca del fútbol. Entonces a mí me, bueno, en un principio yo eh, estudié gestión deportiva enfocada en el fútbol para, para llegar a un club en Costa Rica y tratar de hacer jugadores integrales, o sea, formar niños integrales de divisiones menores. Ya se me ha ido quitando un poco eso, ¿verdad? Pero esa era mi intención para esto mismo, inculcar el estudio, y, y, y además, si el, si el jugador es integral, el equipo va mejor, la liga va mejor porque los jugadores son más educados, son más responsables, eh, no se ven esos pleitos que se ven con los árbitros y demás, si el jugador tiene esa educación, ¿verdad? Para mí es básico y primordial, o sea, el futbolista tiene que estudiar. Es una carrera muy corta, para algunos es larga, ¿verdad? Para algunos, pero no es solo la carrera, es el dinero que usted gana no alcanza para usted, o sea, usted se puede conformar con tener un carro y pagar un crédito. Pero qué pasa si se juega solo 8 años o juega 10 años, qué va a pasar después de ahí. Usted no se preparó académicamente, eh, no se preparó en, eh, o no invirtió bien su dinero. Usted tiene que ir a buscar trabajo sin un respaldo académico. Entonces es muy complicado salir adelante de esa manera. Yo creo que ahora la mayoría de futbolistas lo entienden y también hay muchos convenios con los, con los clubes, ¿verdad? Para que ellos logren estudiar. ¿Qué le hace falta al futbolista Tico que se puede apropiar de lo que hacen los japoneses? Creo que la disciplina, la disciplina de ellos es, o sea, es sorprendente la disciplina que tienen y esta parte que te digo del estudio, que le, el futbolista japonés llega a jugar profesionalmente un poco viejo, ¿verdad? 23, 24 años, porque ellos primero cumplen con su universidad, sacan su carrera académica y a, a base de, de fútbol sacan esa carrera, ¿verdad? Y después de las universidades, los clubes de fútbol sacan al futbolista. Entonces ya tienen jugadores profesionales, educados. Y usted ve desde que está en un camerino, los temas de conversación y todo son las inversiones que ellos hacen. Todo es porque usted ve que ellos son personas preparadas. Entonces creo que la disciplina y este tema de, de que el futbolista sea un futbolista integral es muy importante. Y a diferencia de lo que estamos acostumbrados en este lado del mundo, por lo menos en Japón así es el comportamiento que tienen los jugadores y aficionados hacia los árbitros. Sí se le reclama, pero no como aquí, o sea, es un reclamo diferente, es un reclamo respetuoso y siempre se acata al 100% lo que dice el árbitro. No tan así, ¿verdad? Pero sí, este, se le habla fuerte al árbitro, el árbitro te responde fuerte también, pero no hay una falta de respeto, digamos, y si pitó penal, pues yo he visto penales que no eran penales y yo digo a mis compañeros que estamos esperando, vamos con el árbitro, todo el mundo respeta la decisión del árbitro, se van a tomar agua como si eso fuera un gol de ellos, ¿no? Bien. Eh, me llamó la atención, no sé si antes de hecho lo habías contado, ¿tuviste una oferta o un acercamiento con Liga Deportiva La Juelense en su momento? Sí, en el, creo que esto fue para el 2008, 2007, por cierto mi representante Juan Vicente Carvajal era el directivo de la Liga, eh, tenía, estaba en Brujas y lo estaba haciendo bien y tenía una oferta de la Liga y de San Carlos, y que fue donde decidí venir a San Carlos, no porque fuera la Liga, sino por un tema más deportivo de que quería hacer jugar y ahí estaba Pemberton que siempre tuvo muy buenos momentos en ese tiempo entonces yo dije si voy ahí no voy a jugar con Patrick entonces decidí venir a San Carlos y jugar y e intentar hacer una carrera pero jugando verdad es difícil sí bueno yo me formé en Saprisa verdad en divisiones menores las hice en Saprisa y yo siempre dije que quería volver verdad yo salí por un tema más de, de que ahí hicieron sí un equipo de, de Linafa yo no quería jugar en Linafa y madureces y salí de Saprisa eh, y ya pude jugar con Brujas en, en, en alto pero yo siempre dije que quería regresar a esa prisa al primer equipo, a pesar de que ocha, no es tan fácil, ¿verdad? Es difícil salir y, y volver a, a, al club. Y entonces, si yo recuerdo que en ese momento, eh, o sea, yo he sido sapricista siempre, no puedo esconderlo, siempre he sido sapricista, pero yo recuerdo que yo fui, me senté y yo le dije a mi papá, y si es una buena oferta, y si yo veo que hay chance, pues vamos. Y al final llegó la oferta de San Carlos, entonces eh, también pedí consejos a entrenadores de porteros y me dijeron, Dani, si va a la liga no va a jugar, va a jugar Patrick. Puede ganar un buen salario, puede estar ahí estable unos años, 
pero cuando usted ya no juegue, de, va a salir, va a salir. Y yo tenía 20 años, Patrick estaba en un muy buen momento y, y también era, no sé, 25, 26 años, no, no iba a dejar de jugar pronto. Entonces decidí venir a San Carlos para jugar y, y hacer mi carrera, pero jugando, a pesar de que era menos dinero, que era más alejado y de, al final aquí conocí mi familia y todo, ¿verdad? En San Carlos. ¿Te arrepentís de algo eh, en el fútbol nacional? Eh, sí, 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 me arrepiento de, de tal vez ser más profesional cuando no tenía partidos que eran de final, ¿verdad? Eh, me pasaba mucho que me relajaba cuando eran partidos del campeonato nacional que no eran clásicos, que no era la liga, que no era Cartago, como que menospreciaba, ¿verdad? La madurez que yo tenía, 23 años y que era un, sentía que era un buen portero, menospreciaba los partidos que no eran de, de importantes así de clasificación, los menospreciaba un poco y me pasó la, la, la de relajarme y que me hicieran goles malos, ¿verdad? Y al final me encasillaran como un portero de finales por esa relajación que yo tenía en el campeonato nacional y luego que llegaba al campeonato ya a las finales y era lo que a mí me gustaba jugar, ¿verdad? Que era donde mostraba realmente como yo era. ¿Te consideras uno de los porteros quizás más criticados en Zaprisa en estos eh, últimos ¿qué? 20 años incluso o más? Es, es bueno, no sé si, si el más criticado, porque por ejemplo, hubieron porteros atrás de mí que fueron muy criticados, pero no fueron campeones. Eh, yo fui criticado, pero estaba eso de que de, criticaba, pero éramos campeones. Yo estuve cuatro años y ganamos cuatro títulos y un subcampeonato yo jugando. Entonces sí, me criticaban porque me hacían un gol malo en Uruguay de Coronado o me hacían un gol malo en, en Limón. Pero llegaba a la final y yo hacía lo que tenía que hacer. Entonces sí, digamos que la gente, también la prensa alimentó mucho eso de que oh, este portero está fallando, hay que cambiarlo. Y la gente, no, este portero es malo. Entonces se, se alimentaba de eso al punto de, no, es malísimo, no lo queremos aquí porque le hacen goles malos. Pero yo le digo a la gente, si usted se pone a ver mi carrera, las finales, eh, creo que dos finales no nos hicieron gol. Tengo un récord de minutos, creo en Zaprisa también, de dos, dos campeonatos seguidos de, de Bayern cero, eh, muchos minutos de juego en Zaprisa. Entonces, o sea, me critican por ese mismo bullying, por decirlo así que se hizo, pero si usted se sienta, yo me siento con un Zaprisa y usted le digo, cuénteme cómo fue mi carrera en Zaprisa. Y hablamos de títulos, de la 30 hasta la 33, de, pucha, sí, lo critican, pero lo hizo conseguir resultados, ¿verdad? Y gracias a esos resultados salí del país. Por el centro llega la frontal, le pega Iniesta, gol. Y gol de Iniesta. Hizo el conejo Dani Carvajal. El balón le botó por delante y se le coló por debajo. Marca Iniesta, marca España. España 5, Costa Rica 0. Portar la camiseta de la selección nacional es un privilegio que muchos desean. Pero hay quienes, como Dani Carvajal, que si tuvieran sus manos el ser parte de la selección nacional, esta es su respuesta. ¿Volverías? No, no tampoco. No porque no quiera la selección, ni mucho menos de eso, sino porque estoy tan lejos. Venir a Costa Rica desde Japón es muy complicado. Eh, perderme tres, cuatro partidos como portero. O sea, un delantero viene y usted sabe que vuelve y va a entrar de cambio en minutos 70, hizo un gol y se ganó su puesto. Pero un portero viene desde Japón a Costa Rica, se va tres semanas, usted vuelve, perdió su puesto, el otro lo hizo bien, tal vez usted no juega. Y, por ejemplo, económicamente jugar un partido implica mucho dinero. Eh, eh, también el jet lag, también de, la, de, la, de llegar aquí, el horario de allá y todo, yo creo que no, no regresaría. ¿Cuántas horas son de, de diferencia? 15 horas más en Japón, 15 horas más en Japón. ¿Te cuesta adaptarte luego al cambio horario? Es muy difícil, es muy difícil. Cuando yo llego aquí, la primera semana es, es complicado. Yo no quiero ir a pasear y quiero andar por todo. Ya vienen los dolores de cabeza, viene la gripe, porque el cuerpo empieza a resentir eh, ese cambio de horario y es complicado. Yo creo que, por ejemplo, ahora Jordan Tamoya que viene, a mí me sorprende que cada semana está. Yo pienso que, que es muy difícil, muy cansado. Y de hecho, cuando vuelve, yo veo que no juega el primer partido, vuelve a jugar hasta el segundo, pero porque es delantero. Si fuera portero, yo creo que no jugaría. Del 5 a 0 ante España, ¿qué recuerdos se genera ese juego? Ese juego es muy... Es, me, me, genera, me genera como... No sé, como doble... Un, sentimientos encontrados. Porque es un, es un partido que recuerdo con mucho cariño. O sea, si a mí me preguntan, Dani, ¿cuál es el partido más chido, más bonito que usted ha jugado? Es ese. Y me dicen... Y, 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 y cuando la gente me pregunta de la selección, ¿qué recuerda? Ese partido. ¿Por qué? Porque nosotros jugamos contra la mejor selección española que había en ese momento. O sea, estaban las, todas las estrellas que 
cualquiera usted menciona ahorita estaba en ese 11 de ese día. O sea, todos. Sergio Ramos, De Gea, Morata, Iniesta, Jordi Alba. Me sé la alineación de memoria y quienes me metieron los goles también, porque me metieron goles de jugadores del Manchester United, de, de, o sea, los, del Barcelona. Eh, me genera también eh, un poco de incertidumbre de que yo en ese momento era el segundo o tercer portero de la selección. ¿Qué hubiera pasado si yo no decido jugar ese partido? ¿Habría ido o no al Mundial? ¿Estaría todavía en España? Entonces es como una incertidumbre, pero ya no puedo hacer nada con qué habría pasado. Yo decidí jugarlo. Pasó lo que pasó con muchos lesionados la selección y con jugadores que venían de lesiones largas y jugamos ese partido que España nos pasó por encima, no solo a mí, a todos, porque la posición del balón, no pasábamos de media cancha, no hicimos un remate a Marco. Pero como te digo, ese bullying, que yo estuviera jugando contra España, sorprendía a la gente. Bueno, Dani le metieron cinco goles, a Dani, por Dani perdimos. Entonces es un partido que a pesar de que lo que se diga, a mí me genera algo positivo en mí, la verdad. Su percepción ante la crítica cambió durante todo su proceso. Sí, yo creo que lo que he logrado afuera, en el extranjero, eh, o sea, no futbolístico, sino capital, ¿verdad? Como, como persona, aprender idiomas, estudiar, me genera esto, tener esta tranquilidad. Y, y es interesante porque yo viví toda esta crítica muy fuerte, pero así muy fuerte con 23 años, 24 años. Y fue difícil en el momento, pero a pesar de eso salí adelante. Entonces ya llega usted a los 30, ¿qué más crítica que esa me puede hacer daño a mí? O sea, no hay nada peor que lo que yo pasé en esa prisa en ese torneo, que fue un torneo específico. Entonces yo digo, pucha, me tocó con 23, yo ahora con 32, ya, ya es algo que no, no me va a afectar en lo más mínimo. Tengo a mi hija, tengo a mi hijo, tengo a mi esposa, tengo mis estudios, mis inversiones, mis cosas. Entonces no, no me va a afectar a mí. Yo digo... Tal vez si me hubiera tocado como Aarón, que está por los 30 años, hubiera sido hasta mejor, ya uno más maduro, sabe cómo afrontar eso, pero fueron 23 años y a pesar de que también, no es que soy un chiquillo, pero eh, fue complicado. No solo al de Zapriza, al de la Liga y al de Heredia, al portero que está en esos tres equipos, por ejemplo ahora Leo, el Leo es un buen portero, lo está haciendo súper bien y por ahí tuvo un error y no, es que Leo este año ha andado mal. No, es que Leo está fallando, ya no es el mismo, o por un error, ¿verdad? O el que estuvo ahora con la selección. Entonces esos tres porteros siempre estarán en la ventana de, de la crítica y también de la afición, que es una afición exigente donde usted en esa prisa tiene que dar resultados o si no la afición está encima suyo. Lo que yo te digo ahora de los partidos en los que yo me relajé, que tal vez eso es lo que yo hubiera cambiado, ¿verdad? Cuando te fuiste, por ejemplo, a, a España, a Albacete, ¿cuál era tu meta? Cuando yo me fui de Costa Rica, mi meta era no volver. De hecho, se lo dije a mi esposa, vendí todo. Vendí todo, o sea, lo, lo, lo básico que usaba, hasta mi carro. Vendí todo, pero yo le dije a mi esposa, no volvemos. Yo me voy de Costa Rica y no vuelvo. Mi intención es irme para afuera, retirarme, intentar hacer carrera. En España hubieron muy buenos momentos en un principio, cuando empecé a jugar. Y, eh, la, eh, a pesar de que es una historia vacilona, porque yo firmé con un presidente, con un entrenador, y a la semana de firmado venden el equipo. Se va el entrenador de portero, se va el que me había firmado, llego con alguien totalmente nuevo. Sin embargo, logré jugar. Eh, hacerlo bien y, y, y nosotros dijimos yo sigo para adelante y el equipo ya llegó el presidente nuevo y dijo que quería traer sudamericanos entonces ya nos dijo que teníamos que salir en diciembre y yo jugando titular y me dice es que en el campo solo hay dos extranjeros el suyo lo quiero usar con sudamericanos entonces ya empezamos a movernos había una oferta en Noruega otra en Japón y empezamos a averiguar sobre Japón y estamos en Japón verdad y en algún momento, digamos, al ver todo lo que había hecho Gaylor Navas, que había iniciado incluso también en, en el Albacete, en el Levante y demás, ¿algún momento pasó por tu cabeza querer hacer historia en, en esa parte? Sí, por supuesto. Mi intención era estar en España, eh, estar en la selección, hacerlo bien y, y poder cumplir todos los objetivos que yo tenía de triunfar en España, ¿verdad? Sin embargo, de hecho yo admiro mucho a Gaylor por eso, porque es un país muy difícil para nosotros como centroamericanos y futbolísticamente nos menosprecian muchísimo. Y, y lo que ha hecho Keylor es muy difícil de lograr, de hecho ningún otro centroamericano yo creo que lo ha logrado como, como lo ha hecho él y ya, yo tuve que ir adaptándome a las cosas que iban pasando, y no me salían las cosas y tenía que buscar una salida porque también tengo mi familia, ¿verdad? ¿Qué, qué les dicen, por ejemplo? Mm, yo tenía un entrenador muy, muy mayor 
que llegaba al punto casi de discriminación, ¿verdad? Eh, menospreciaba mucho nosotros, nuestro fútbol, eh, nuestras canchas, decían que nosotros jugábamos en tierra y por supuesto, ellos tienen muchas condiciones mejor que nosotros, pero no al punto de expresarlo en la manera que lo expresaba, ¿verdad? Entonces, era un tema medio complicado de luchar ya uno por por tal vez un mal momento que estaba pasando futbolísticamente y también luchar con esa otra parte extra futbolística era, era complicada, ¿verdad? A pesar de que estaba el ejemplo de Keylor y que en ese momento estaba creo que saliendo de Levante para ir a, al Madrid, ¿verdad? Eh, ¿El biotipo se importa? Sí, definitivamente. Definitivamente. Eh, habrá, hay porteros que lo han logrado, han salido adelante y, y o sea, uno no puede menospreciar eso, pero usted tiene más chance si tiene el biotipo. Si usted no tiene el biotipo para salir, tiene menos chance que. Eh, tiene, tiene menos chance, por supuesto, para salir. Eh, metro 85, eh, patear con las dos piernas, tener buen juego aéreo, eso es sumamente importante. Haber ganado títulos, haber jugado un equipo en el que haya presión mediática, eso, todo eso es lo que tiene que ver para que usted salga. Porque yo recuerdo hablar con el presidente de Albacete y, y decir: es que, pucha, verlos a ustedes jugar en ese estadio, con esa afición, esa presión interna que hay ahí, uno dice, pucha, lo tiro a jugar donde sea, que ya sabe cómo es esto, ¿verdad? Que es algo de lo que yo creo que por lo que se aprisa vende los jugadores, porque los equipos dicen, pucha, si juegan en ese estadio, en esa presión, pueden jugar en cualquier parte del mundo, ¿verdad? ¿Consideras que irte del Saprisa fue como la, la mejor decisión que tomaste? Yo no quería irme, ¿verdad? Yo quería jugar en Saprisa toda la vida, o sea, no quería irme para otro equipo en Costa Rica. O sea, siempre lo difícil que es para un portero salir de Costa Rica, usted no se ve en el extranjero a no ser que lo sueñe, ¿verdad? Entonces yo decía, si me voy de Saprisa, voy para el extranjero, voy para el extranjero. Y me acuerdo que la primera vez que llegó la oferta de Albacete, eh, estaba saliendo Penedo. Penedo había jugado ese torneo, yo había ganado el anterior, llegó Penedo y yo era banca. Y cuando Penedo decide salir, llega la oferta de Albacete por mí. Entonces yo le digo a Zapriza, ustedes el año pasado trajeron a Penedo, yo me quiero ir. Ustedes ya trajeron un portero, aunque él se vaya, no es culpa mía, yo me quiero ir. Y recuerdo tener una conversación con don Juan Carlos y yo para la universidad. Y me dice, Dani, este año vamos a apostar por usted. Le digo, está bien, don Juan Carlos. Yo juego, pero prométame que el otro año yo me puedo ir. Si Albacete me quiere, yo me puedo ir. Entonces ahí hablamos con Albacete y quedamos en que el siguiente año me podía ir y gracias a eso salí, pero el portero es súper difícil que salga, digamos, el portero es muy difícil y vea, eh, Patrick eh, Sequeira ya está haciendo su carrera, Keylor la está haciendo, Esteban la hizo, pero otro portero tal vez en Guatemala o Leo que fue a México y rápido otra vez para Costa Rica, pero el portero es sumamente difícil que, que pueda salir del país, entonces uno dice, fue la mejor decisión haber salido de, de esa prisa, de, bueno, de Costa Rica. ¿Has visto una evolución en el fútbol tico? ¿Cómo, cómo ves, digamos, eh, ya el, el fútbol nacional? No sé si seguís los partidos o, o qué pensás, digamos, en cuanto a, al, al fútbol nacional. No, yo lo sigo viendo, sigo viendo, bueno, básicamente los, los partidos de Zaprisa. Por ahí soy muy amigo de Kevin Briseño, entonces me gusta verlo jugar cuando juega con, con Cartago. Este muchacho Aju lo tuve en mi casa en España, que él fue a hacer una prueba, entonces yo le di eh, mi, un cuarto en mi casa para que él pudiera entrenar y todo. Entonces ahora que voy a Jicaral, me gusta ver a Jicaral. Eh, San Carlos, porque como jugué aquí, tengo la familia, me gusta ver esos tipos de partidos cuando coinciden con el horario, ¿verdad? Porque a veces es muy difícil, a veces yo estoy entrenando y voy en carrera, ¿cómo quedó el clásico? Eh, ¿Cómo va San Carlos? Eh, ahora Douglas también, que fue muy amigo mío, que está en San Carlos. Esas cosillas son las que sigo, digamos, pero hay otros partidos que no los veo. Entonces, los que me llaman la atención, a veces sí estoy viéndolos, a veces ni los de la CL puedo ver, eh, pero los que puedo, ahí siempre estoy pendiente de, de ellos. ¿Y en cuanto a fútbol? ¿Ha evolucionado? Yo creo que no, yo creo que no, sigue siendo la, la misma liga, ¿verdad? La misma liga que cuando yo me fui, eh, con los equipos grandes ahí, uno que otro pequeño tratando de organizarse. Eh, creo que nosotros tenemos que mejorar mucho en infraestructura, eh, divisiones menores, para que el fútbol de nosotros vea resultado a futuro, ¿verdad? Lo está haciendo bien la liga, está el proyecto Gol, creo que Zapriza está por construir un, un centro de entrenamiento. Pero yo creo que hay que implementar esas licencias en los estadios de manera rigurosa, ¿verdad? A pesar de que a muchos no les guste, es la única manera de que el fútbol crezca, porque si siguen aceptando ese tipo de estadios, ese tipo de canchas, es muy complicado. Y yo lo veo en Japón, equipos que son campeones en tercera, que no pueden ir a primera porque no tienen licencia. Todo un torneo jugando bien y no, es que por eso tus campeones van para primera, no. No tienen sus condiciones de infraestructura, de estadio, no pueden jugar en segunda o en primera. Y como siempre le digo, 
Tanto usted como yo tenemos una historia que contar. Esta es la del ex portero del Deportivo Zaprisa, que pese a los títulos recibió mucha crítica. Y hoy su presente y futuro está a muchos kilómetros lejos de este país. ¿Qué es lo más difícil que has vivido como, como jugador y como persona para convertirte en profesional? ¿En algún momento pasaste alguna situación difícil? Sí, bueno, eh, el, el problema que había con los salarios antes, ¿verdad? Que yo estoy en San Carlos y a veces pasaban tres meses y no le pagaban. En Brujas, cuando pasó lo de Minor Vargas, jugamos cuatro meses de gratis, ¿verdad? Es, esas eran situaciones que uno decía, pucha, ¿vale la pena o no seguir jugando? Eran situaciones complicadas, donde uno tenía que hacer préstamos familiares para vivir, para pagar cosas. Esas fueron situaciones muy difíciles, que tal vez si yo no hubiera tenido esa, ese objetivo claro, esa perseverancia, hubiera tirado la toalla, hubiera dicho, no, no me pagan, voy a seguir estudiando y me voy para la casa. Pero yo continué, tuve que pagar muchas deudas, <risa> pero continué jugando. Y también la situación que viví en Saprisa antes de que mi esposa quedara embarazada de mi hija, de que la crítica era terrible, era terrible. Me acuerdo un partido contra Cartago que, que fue cuando nos dimos cuenta que mi esposa estaba embarazada, que me hicieron un gol malo y yo dije, no puedo más, no puedo más. Y llegué a la casa, vea, tenemos una hija, hay que salir adelante. Y a partir de ahí fue donde empezamos a ganar títulos en Saprisa, ¿verdad? Gracias por la entrevista tan amena y no sé si te puedes despedir en japonés. <risa> Uh, Minasan, Matades, Dani Carbajaru, Costa Rica, Genki Des.